Bueno, como todos los años toca hacer un viaje y este lo hacemos por los Alpes. Aquí os dejo una pila de vídeos que se van a subir poco a poco de nuestra ruta por los Alpes. Estamos subiendo al Col de Braus. He visto que tiene unos 1200 metros de altitud. Lo pone aquí a veces en los cartelitos que hay para los ciclistas. Se me había olvidado eh, la pila de curvas cerradas que había de este tipo aquí. Es que esta, si no te metes un poco en el carril contrario y te metes así aquí, la posibilidad de enviar el carril contrario a la salida es altísima. Es mejor invadir a la entrada que a la salida. ¿Cómo mola? ¿Cómo va la carretera por allá al fondo? La última vez que vine aquí fue hace cuatro años. Antes de, del COVID, justo antes. Y parece que no, pero te olvidas de las cosas. Porque esto está muy bonito, luego hay cosas que pues, te pueden gustar más o menos, pero siempre hay algo que, que es como que te olvidas. Un viaje de 15 días, pues obviamente, y por carreteras espectaculares, te tienes que olvidar de algo siempre. Pero lo que sí es que las carreteras están estupendas. Claro, ahora todo lo que se sube se baja. Mira que horquillota, nos esperan ahí. Aquí van con la sobrecitación del puerto, no ha parado en la cima del Col de Braus. Y es que había una pegatina nuestra allí eh, cuando vinimos por primera vez y todavía seguía y no la ha podido grabar. Porque aquí este hombre se le pasó y como no la conoce pues no paró y no la hemos podido ver. Cosas que pasan. Por lo menos aguanta lo de dentro. Pues aquí tenemos la otra. Un youtuber ya habría dicho, no hagas nada. Pero que estoy grabando, tío. Ah, no, perdón. ¿Cómo que no hagas nada? A ver. <risa> A ver, ¿cuál es la solución dejamos, sí, para sí, sí. estas maletas que se han metido en la rueda? Pues que van por aquí o no sé qué, no sé cuál, la bien, se ha soltado lo que no se cuenta, da plim, pum, pim, se rompió. Solución, cinta mecánica a mayores. ¿Y no pones una brida aquí? A mí me gustan las bridas, tío. Es que yo no tengo, no llevo bridas, las bridas es el que la ponga. Eh, recordatorio para que se acuerde, compramos otro de estos para que pueda pasar. Pero esta noche hay que hacer una brica un poco más elaborada que permita arreglar el estropicio pero que siga siendo operativa la maleta. ¿Hay comida aquí? ¿Ha habido pérdidas materiales o no? Eh, no, nada que lamentar. O sea, ¿Por qué llevábamos esto? Si no, hay que llevar esto siempre, y bridas. Nos podía patrocinar esta marca, ¿no? Y la de bridas, es lo que más utilizamos en los viajes últimamente. La verdad que sí, ¿eh? Porque gastamos en bridas. ¿eh? Aquí tenemos el damnificado. ¿Y todo esto por qué era? Porque iba a ir más rápido, ¿verdad? <risa> Porque había tumbado mucho, tío. Mucha rodilla, ¿no? Fuck. Aquí tenemos un fuerte. A este entramos la última vez que venimos. Como era domingo, pillamos abierto. Hoy el lunes está cerrado, no podemos entrar. Os pongo por aquí unas imágenes de meroteca tiradas del fuerte este. Bien chulo y bien grande. No sé si tenía 5 kilómetros eh, soterrados. Luego que se me llegaba la tarjeta de memoria, llevo grabando con esta cámara 21 minutos y no me he dado cuenta, madre mía. Pues aquí estamos subiendo al Col de Turini, nos quedan unos 20 kilómetros desde Sospel y hemos elegido esta carretera. Pues no sé si es la mejor subida al Col de Turini. Por ahora pues vamos así entre árboles y demás, no hemos empezado a hacer horquillas de las que buenas que hay. Mira qué chulo esto, aquí hay unas piedritas, manjas, de las que nos gusta saludarnos y asustar. Al de atrás queda avisado, así que sin problema. Pues bonito este cañón, aquí... Las curvas las pone como lacetes. Serán de lazos, digo yo, ¿no? Impresionantes vistas y precipicios. Una iglesia ahí arriba del todo. Siempre hay una iglesia ahí arriba del todo, en todos los sitios. Increíble la calidad del asfalto. Es que es lo que más me sorprende. Las curvas que estamos haciendo y cómo está el asfalto. De 10. Gravillons, cuidado. Ya empezamos con los gravillons. El gravillón ese ya nos ha tocado más veces en Francia. Como una grija, una grava, ¿no? Que, que le echan aquí a, al asfalto por encima. Lo que no sé es para qué se lo echan. La verdad, no he buscado información. Pero es que casi que la ponen en peor estado, ¿no? Yo creo que si aquí le echas una grija por encima, yo creo que es peor. O igual lo hacen para las heladas. No lo sé. tú aquí, a ver. Pues viendo ahí los pepinos que se ven por estas zonas, tío. Un GT3. Eh... El último modelo, inglés. Tiene todo el neumático lleno de pelotillas. De que esto habrá subido a muerte. También te digo que la carretera no está para subir a muerte con este coche porque tienes una tortura. Y menos con esos asientos. Grábalos ahí. Carbon fiber. Pues a ver, estamos en el código Tunini. 
a 1600 metros de altura, parece que lo subes en nada y venimos de la costa. Y nada, aquí unos buenos alemanes a correr con ellos. Y, y estoy en busca de un imán, pero no lo encuentro. O sea que a ver si le encontramos y, y seguimos. Pues aquí estamos bajando para la otra cara del col de Turini. Para la otra cara de la que hemos subido nosotros, claro. Estamos buscando ya sitio para comer. Tenemos una gasolinera a unos 30 minutos. Posiblemente paremos allí y busquemos a ver, a ver si podemos comer por allí. Llevamos la comida ya en las maletas y demás. Así que si encontramos un área de descanso, un aire, como se llama aquí, con un poquito de sombra, lo justo para los cinco, pues ahí mismo comeremos. Aquí hemos para comer. Acabamos... A comer hemos parado. Acabamos de bajar, ¿de dónde? A ver. Se me olvidó ya, tío, ya se me olvidó. El el col de, tu... de Turini. Turini, según, Turini. según dice Iván. Perdón, Turini. Y no había ningún sitio para comer a la sombra, así que hemos dicho, este muro es bueno para nosotros. Ahí vamos a poner la, la cocina, vamos a hacer aquí unos garbanzos con qué era? Con atún y con tomate. Energía pura y luego ahí, ahí. a seguir para allá. Nos quedan dos horas para Bonet. No sé si iremos hoy o mañana. Ya lo iréis viendo, a ver qué es lo que pasa. Vale, ahora os pongo la comida, que sé que os morís de hambre vosotros también. Estamos comiendo garbanzos hoy con tomate, solo un brick de tomate. Y es que no se nos olvidó comprar. Y seis latas de atún. Cinco para cada uno, eh, digo, <risa> una para cada uno y una para repartir. ¿Y este es el resultado final de la sopa de tomate? Ha quedado un poco de, de tomate. Una delicia. Bueno. ¿Qué estamos haciendo aquí, pata liebre? Descansar cinco minutitos. Que nos lo hemos ganado aquí en, en una esplanadita al lado del monte de los Alpes. Aquí, después de haber comido. ¿Esto cómo lo gusto? llamas? La siesta del jubilado. La siesta del jubilado, tío. Y aquí tenemos estas vistas hacia arriba. No quita el dedo, tío, que lo estoy grabando. Estas vistas. Mira qué maravilla. Hola. A lo mejor. Pues estamos subiendo por aquí hacia el Col de San Martín, creo que se llama, con la intención de ir a la Bonet después. Y nos hemos dado cuenta de que todo esto son piedras que ha bajado el río en invierno. Fíjate cómo está esto. O sea, que ha tenido pinta de venir una riada aquí de descomunal o de desprendimientos o algo, porque está así eh, eh, toda la carretera, al lado de la carretera está continuamente así. Mira la casa que ya. O sea, que tiene pinta de que aquí se ha liado bastante bien invierno. Yo creo que sí, que esto es del río. Madre mía, qué pasada. No es curioso, porque esto no me acuerdo cómo estaba la última vez que vine, pero... Eh, Baja un riachuelo pequeñito en medio de todas las rocas, pero que claro, ahora dices, va, es imposible que esto lo haga este río. Pero claro, en invierno aquí, pues imagínate, entre hielo y lluvias y demás, la que se ha ido liar. La verdad es que es un sitio eh, motero por excelencia, ¿eh? Yo he ido dos veces a los Pirineos, esta es mi segunda a los Alpes, y para mí Alpes es que son curvas y curvas y curvas. Pirineos también, y me gusta mucho y es muy cómodo. Quiero hacerme 10 días, no quiero desplazarme mucho, ¿a dónde me voy? Pirineos, estupendo. Hace buen clima, buenas curvas, buen asfalto, las cacateras no están muy concurridas, pero si quieres ir a algo mayor, pues es así, te tienes que venir aquí. Al final merece la pena ¿eh? venir aquí, a mí por lo menos eh, la anterior vez me cundió venir aquí y esta va a ser igual. Nos encontramos en la cacatera hacia Isola, hacia el Col de Abonet, está hacia aquel lugar. Venimos de ahí arriba, bien de curvas, como habéis visto en el vídeo. Para allá, ahora lo enseña Pata Liebre, tiene pinta de estar bastante bien también, es una garganta bien larga, pero es que no podemos ver todo. Así que nosotros tenemos que ir para allá. A ver si cuando llegamos a Isola o al Col de Bonet hacemos un buen vídeo allí de todo aquello, porque yo me acuerdo que estaba bien. Mira qué chula esta cuevita. Bueno, este túnel, ahí en piedra pura, ¿eh? Ah, qué montañota se asoma por ahí al fondo. Pues no sé si iremos para allá, el GPS tiene pinta que sí, que es todo por allí. Y ahora sí que sí, empezamos la subida. Estos son los primeros tramos desde el pueblo de abajo. Claro, yo... No, gente, a ver, como todo puerto tiene dos subidas. Nosotros estamos yendo desde el sur hacia el norte, si miras el mapa. Sí es cierto que hasta ahora esta carretera está siendo bastante rápida. No la recordaba tan rápida como está siendo. Hay que subir a 2.800 metros. Quedan 30 minutos, o sea que la ascensión es en 23 kilómetros. Me parece a mí que la carretera va a ser de 60, 70 o 80 casi todo el rato. De este puente sí que me acuerdo. Eso sí, la carreterita está un poco bacheada para todo lo que estamos acostumbrados a tener hasta ahora. 
Se me había olvidado lo que era venir por aquí. Madre mía, qué pasada. Increíble las vistas. Espero que les esté gustando a estos hombres. Patalebre ya había venido conmigo anteriormente. Pero Iván, eh, David y Saúl no habían venido. Es curioso cómo está la hierba amarilla, ¿eh? Es que esto, te pones aquí a andar con la cámara y dices, le tengo que grabar de arriba abajo. Pero claro, no puedes grabar todo el puerto este de arriba abajo. Me quedo sin gigas. Ahí les he puesto una tomilla, fío que les gusta esta toma a estos hombres. Espero que no se me olvide grabar la cara de estos hombres arriba de todo en la cima. Es que se me va a olvidar, fijo, porque así soy yo, ¿no? Pero me gustaría ver su primera cara, a ver qué cara ponen después de subir aquí. Porque es que es impresionante. No creo que sea el mejor puerto que vayamos a hacer en todo el tour, o tour, o ruta, o como quiero llamar. Pero sí uno de los mejores. Y esto es como estaba la panadería. Lo que antes era panadería, ahora es ruinas. Y está todo así por todas partes. Ahí viene David que le persigue a las moscas, se le quieren comer. Vamos a ver qué vistas hay para allá. ¿Qué te gusta, niño? Muy guapo, muy guapo. Muy guapo. ¿Y aquí no, verdad? Pues os voy a contar la historia de estas casas de aquí. Con pataliebre, que fijo que se la sabe. ¿O tú, ah. ¿No te la sabes? Yo sí. A ver. Pero tú lo cuentas mejor, ya sabes que yo soy un poco tatamudo. Eh. Pues espera, tú cuentas la casa y yo cuento lo que veo desde allí al fondo, a ver si se ve la cámara. Lo de la casa que tengo a mi espalda son unas casas que utilizaban, pues, en 1913, los pastores. Venían aquí, se resguardaban con las ovejas, pues ya ahora hace muy bueno, estoy saliendo aquí, pero hay unas nevadas, hace un frío. Claro, tendrían que tener un techo para no morir. Y una anécdota eso también es que se utilizaron como para los ejércitos, tío, para dormir. Lo ponían ahí en, una, en un cartelito. También, también. Porque es que ahí... La muy dura. La guerra es muy dura. Y ahí al fondo, no sé si lo veis, justo en, en, en la punta de mi dedo hay un fuerte que es el que estaban aquí durmiendo y iban allí a veces. Lo ponían en un cartel. Pero ¿cuántas cosas hay por aquí para meterse de tiros, tío? Es increíble. La última vez que viene, igual, lleno de cosas para meterse de tiros. Y esta vez, bueno, están las mismas cosas, así que, pero me sigue sorprendiendo. Cada vez que das una vuelta en la esquina hay un cañón o un agujero por donde metían un cañón o un o, rifle o, o lo que sea para cosa. matar. Increíble. Mira que chulo para allá. Escuchemos la soledad de estos muros ya en desuso. No, tío, que eran momentos eh, sinfónicos de, de la naturaleza, tío. Pues estamos a 6 kilómetros todavía de la cima. Las dos veces que he subido aquí, las dos veces despejado. Eso sí que es tener suerte, ¿verdad? Que muchas veces subes a un sitio con toda la buena fe del mundo y te cuentas nublado. Eso es lo peor. Y ahora tenemos que subir hasta allí arriba de todo. Ahí está la cima. Pues sí, aquí hay que tener un cuidado porque está como... Hay arenilla, hay grija, piedras... Alguna marmota por ahí suena. Es que es increíble, ¿cómo no voy a grabar esto todo el rato? Mamma mía. Nada, es lo que digo, se me había olvidado cómo era esto. O sea, me acuerdo que era épico, pero no es eh, así. La anterior vez y esta va a pasar igual. Me llama la atención el color de la piedra, sí. Es como tierra pura, pura. Y por aquí estamos yendo a la cima más cimosa. Es que han cambiado, antes se ponía por la izquierda y ahora han puesto sentido único, la verdad es que mucho mejor. Porque así no suben unos por donde bajan otros y se monta ahí un bifostio de la derecha arriba. Ya estamos en el col de la Bonet. Ahí atrás, la carretera más alta de Europa. 2.880 metros pone. Y ahora estamos haciendo el caminito que nos da un pelín más. Para, para ver pues, un poco todo desde arriba, ¿sabes? Está bien ahí viéndolo. Este camino de cabras andando. Es lo que hay. Ahí hemos aparcado. Hemos grabado ahí unas tomas, tal. Y ahora arriba pues explicaremos dónde estamos y qué más. Porque esto es que es inmenso, como podéis ver. Todos me buscan. 
esto por aquí, pero si seguimos así, sigue por el otro lado, para volver por aquí y venir por aquí. Vamos a coger tal foto libre. Me quejo de vicio porque este que es tan bonito que no sé dónde mirar. Miras para allá y te gusta, miras para allá y dices, no sé si me gusta más. A mí lo que no me ha gustado es la subida hasta aquí porque me he fundido andando, digo. Yo tampoco perfecta. la recordaba tan dura. Joder, los años que pasan en el balde, es lo que me decía a mí. Hace cuatro años que hemos estado aquí. No teníamos ni 30 añitos. Ni 30 añitos ¿eh? teníamos. Pues se nota, ¿eh? ¿Qué pasa, niño? ¿Qué dices? Esto es impresionante. O sea, esto quiero que salga en el vídeo. Tiene que quedar inmortalizado. Inmortalizado, a ver. No, pero ya está todo inmortalizado. Dí tus opiniones. Eh, un puerto, o sea, impresionante. Esto es, o sea, para mí es la primera vez. Ellos ya han estado. Pero esto es impresionante. La inmensidad que tiene. Y es infinitamente grande. O sea, todo lo que veis son montañas. Solo por esto ha merecido la pena venir. Hay que venir a los Alpes. Sí o sí. Sí, es un vídeo. ¿Qué? Pues aquí igual que la otra vez habrá que poner nuestra piedra, ¿no? Esta, esta, mira, que tiene forma de punta adelante. Y no que es muy pequeño. ¡Hala! Para toda la vida ya. Yo esta no me gusta. Ahora estamos justo aquí. Y nosotros vamos ahora a Jausier. Y lo que hemos hecho es, desde aquí, hemos venido aquí, por aquí a Sospel. Sospel Turini, por aquí. A San Martín, San Martín por aquí. Aquí para Isola, Isola Bonet y a Jausiers. Y a Jausiers vamos a bajar por aquí, para acá y para acá. Hemos estado todos encantados con este puerto. Es que lo bonito es que mires para donde mires, siempre tienes montaña. Aquí a mano derecha hay un búnker también. Si no lo han cerrado, porque esto veo que lo han estado aquí haciendo obras. Efectivamente, aquí. Esta estaba abierta y podías entrar, pero no se veía nada. Y ahí hay más, ahí hay otro, ahí hay otro. Y nosotros hemos entrado, pero es muy peligroso. Entramos la última vez 5 metros y ya está. A ver, y esto, pues más búnkeres como el que estaba allí. El problema de esto es que entras y a saber cómo está por dentro. Y pues te la juegas. Tengo una teoría. A mí me pasa en Cantabria. Subo, por ejemplo, uno de los mejores puertos de Cantabria, que me gusta, pero no me impresiona tanto. Y vengo aquí y me impresiona muchísimo. Obviamente, es mucho más impresivo esto, ¿no? Pero igual me voy, imaginaros, a Burgos o a León y subo un puerto y me impresiona muchísimo, mucho más de los que tengo en Cantabria y yo pienso, fijo que hay alguna teoría sobre esto que cuando tú te desplazas a un sitio o ya sea por ejemplo fuera de Cantabria o fuera de España y ves cosas, te impresiona más que lo que tienes cerca porque hay muchos puertos en Cantabria que son muy muy buenos y como ya los has visto 100 veces es como, uh, otra vez esto y luego viene la gente ahí a hacer turismo y te dice, wow, me encantó esto ya, sí, pero yo lo veo todos los días, yo creo que es por eso, eh mira que planicia hay aquí, no sé si lo veis, con los gallos de sol, pero es que está espectacular también ya se nos va el sol, las 6 y media de que tú que el camping le tenemos a 13 kilómetros, unos 20 minutos más o menos Ahí ya es donde nos vamos a quedar. Ojalá tengan al lado unas cervecitas bien fresquitas que nos las merecemos después de este día caluroso. La idea es llegar, pegarse una buena ducha, tomar un par de cervezas mientras hace la cena, cenar y luego, pues si se puede, otro par de cervezas más. Hola, YouTube. ¿Qué tal? Estamos ya aparcando para dormir hoy. Aquí en este sitio tan chulo. Este es nuestro nidito de amor. ¿Cuánto costaba esto? Eh, 23, 23 algo por cada esto. Con desayuno. Con desayuno chulo. Desayuno de buffet. Sí, que buffet, vamos a poner buffet desayuno de buffet, no. Pero esto no será un palacio para nosotros. No sé, es un colchón. ¿Cómo está ese agua? No solo el buffet. Podemos usar la cocina de otro y ahí lavavajillas. La cena. A walk. Pimienta negra recién molida. Buenísimo. 
y huevete. Y ahí tenemos el entrante. Lo único malo que el huevo tiene una sorpresa. Tomatito. Tomatito con sal y aceite virgen extra. A ver, que no mejor momento, ¿eh? ¡Epa! Pero esa habilidad de dónde la has sacado. Tío? La acabo de descubrir ahora mismo. Nunca lo había hecho, nunca lo había conseguido. Y aquí está. Madre mía, pero no tendrás que cambiar todo de trabajo. No, la verdad es que no. Estoy viendo dónde estoy. No me quejo. Puedes bailar mientras haces eso. Guau, 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 guau. Eh, 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 eh. Vasito. Vamos a abrir el cubierto. Eh, pae.